Muy buenas a todos. Hoy voy a enseñaros cómo podéis mapear teclas o una combinación de teclas en vuestro teclado, algo que será muy útil si, por ejemplo, tenéis alguna tecla de vuestro teclado que no funciona y no la podéis utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí abajo a la búsqueda, vamos a escribir Store para que nos aparezca la aplicación de Microsoft Store. Una vez abierto, aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir Power Toys, ¿vale? Para que nos aparezca esta aplicación de aquí de Microsoft. ¿Vale? Esta aplicación es de Microsoft y es totalmente gratuita. Vamos a pulsar en instalar. Una vez se ha instalado, como veis, se nos ha abierto detrás la aplicación. Y aquí a la izquierda tenemos un montón de herramientas. Nos vamos a ir hacia abajo, ya que la que vamos a utilizar es esta que pone aquí administrador de teclado. Ahora vamos a pulsar aquí en abrir configuración. Y lo primero que tenemos que hacer es activarla pulsando en este chat de aquí. Una vez está activada, vamos a pulsar aquí donde pone reasignar una tecla. Y en esta nueva ventana vamos a pulsar en añadir reasignación de tecla. Y aquí vamos a seleccionar la tecla ¿vale? que vamos a pulsar para sustituir a otra. Por ejemplo, en mi caso yo voy a seleccionar esta tecla que es como una especie de acento, ¿vale? que no la suelo utilizar. Y voy a decirle que cuando pulse esta tecla me ponga, por ejemplo, la letra P, que la tenemos por aquí, ¿vale? Como veis podemos añadir más de una tecla, ¿vale? En mi caso voy a seleccionar solo una. Ahora aquí arriba vamos a pulsar en aceptar, pulsamos en continuar de todos modos y ahora lo que vamos a hacer es abrir, por ejemplo, el blog de notas, ¿vale? Y voy a abrir el teclado en pantalla de Windows para que veáis cómo funciona. Ya lo tengo abierto aquí y si ahora me voy aquí al blog de notas y pulso esta tecla de aquí, que es el acento que os he comentado antes, como veis, cada vez que lo pulso me está escribiendo la letra P, ¿vale? Y así podríamos recuperar esta tecla en el caso de que nos fallara en nuestro teclado físicamente. También podemos hacer lo mismo con combinaciones de teclas. Para ello vamos a hacer el teclado, volvemos a la pantalla del administrador de teclado y si nos vamos abajo vamos a pulsar aquí donde pone Reasignar un acceso directo. Aquí vamos a pulsar en Agregar reasignación de acceso directo y le vamos a decir que, por ejemplo, cuando pulse la combinación de teclas al más, por ejemplo, el número 1, que está aquí, le vamos a decir que haga lo mismo que si seleccionáramos control más C, ¿vale? Lo que sería el copiar de toda la vida, ¿vale? Ya que imaginaros nos falla la tecla control o la tecla C, ¿vale? Y vamos a agregar otro más, que sería al, en este caso, el número 2, y vamos a simular lo que sería el pegar, ¿vale? Control V. Pulsamos aquí arriba a la derecha en aceptar. Vamos a minimizar esta pantalla y si ahora volvemos a abrir el teclado en pantalla para que lo veáis, ¿vale? Esto funciona también con el teclado normal físico. Seleccionamos esta línea de aquí y pulsamos al más 1. Nos vamos, por ejemplo, aquí abajo y pulsamos ahora al 2, como veis, acabamos de simular copiar y pegar, pero con otra combinación de teclas totalmente distinta. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.